さあご覧の皆様こんばんは三浦敦子です爽やかな陽気が続いていますが緊急事態宣言がまた発令されるとあってちょっと心がどんより、えー、ゴールデンウィークの予定を変えなくてはいけないそんな方も多いかもしれませんねさてこの1週間も日刊現代で振り返っていきたいと思います今回の担当はデジタル局の杉本克幸さんとニュース編集部の生田修平さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、まず取り上げるのは、生田さんもいらっしゃいますし、コロナです、はいはい、緊急事態宣言、またまたということになりますね,そうですね、はいあの、もう5000人を超える、連日超えるような感染者が全国に出てまして、うんまあ、緊急事態宣言、えっと、金曜日に、えー、決定して、まあ、あの8時から記者会見ですね、あの抽選で当たって、私、行ってきます。はいおお、当たったんですか。当たりましたはい、おお、何を聞こうかなと思って。で、あのー、一応五月二十、四月二十五日から。十一、五月十一日までの、ねはい、まあ、二週間と四日ですね。あ、三日か。で、まあ、結論から言うとですね、これも飽きまへん。はい、もう、あのー、えー、これで、今の感染を、ぎゅっと抑えられる。ことはまあほぼないと思ってます。うん、でまああのー、ま,まずちょっとこれさまず基本的に思うのがねこれえっ、ー、と二週間と三日ですよね。でおみさんね、はい、最低でも三週間は必要があってね、うんうんはい、あの二、はいはい、日ぐらい前の国会で言ってるんですよ。うんうん、あっさりでねそれをこれ認めちゃってると。うんうん、あのそうそう抵抗しなかったのかなっていう、うん、まあそういうのもありますし、で、あの今回はえっと緊急事態宣言で名前を変えて同じ内容で名前を変えたマンボウからあのちょっと強い措置に変えてます。はい、で、うん、一番大きいのはその飲食をその酒を提供しちゃダメだっていうね。種類をね提供できないっていうね。絶対私行かないですね。<笑>お酒飲めないんだったら、ね、あの、まあ、つまみだけでね<笑>居酒屋行きます、うん、行きません行きません絶対行かないです焼き鳥冷ややっこ絶対行かないです酒ないっていうのちょっと、うんはい、まあ要するに閉じろってまあ要するに閉じろってことですね、うん、そうですよねそれとあのー、えっと生活必需品を除く大きな商業施設、うん、うん1000平米かな、うん、は休業要請と、うんまあ、生活必需品って何なのかなっていうのちょっとあるんですけど、まあ、本はどうなのかとかねいろいろあるんですけどそれとあとスポーツもあの無観客とかですよね,ねであのまあかんが割とその前回の1年前の,あの春のステイホームでもう街中から人がいなくなったのに似てますねだからあのステイホームもちろん意識はねあの違うんでどうかってあるんですけど、うん、それなりにはねあの聞くと思うんですけど、うん、いやあのー、これで抑え込めるとは思えない、うん、で一つは今さっき言いましたように期間があまりに短すぎるんですね、うん、あのー、まあ基本的に行動変容が2週間後に出るわけですね,ですねだから,そ,ら,かかからそこで判断できるのかなっていうね,<笑>ね、はいはい、で、うん、えっ、ー、とーそれからあの今ですねその変異株があの非常に蔓延してますよねなんか今度インドのインドのね20のとか5人これ,あこれも強烈れ、ね、今インドねあの1日30万人とかそうなんですよね,すよねインドってワクチンの接種は進んでなかったんですかいやワクチンあの大国ですよ割とそうですよね,、うん、すよねだからそれはちょっとあの、ま、たある程度メッセンジャーで、ね、結構変異してもある程度聞きますよっていうことだっじゃないですかところがワクチン大国で、うん、あそんなにあの人が、ね、感染が爆発してるっていうのがちょっと、ねうん、あれってちょっと今思ってるんですよね。そうですねあのはい、数名ですねもう日本に入ってきてるっていうことなんで、うん、なんで止めないんですか、ね、水際いつもそれ思うんですよねもなんでそこで止められないんだっていう,そう,そうこ,のこれまでの経験をなんで生かせないんだっていうのを。問題はまた多分これから出てくるんですけど、うん、とりあえず足元を見てもね<笑>あの、はい、N の 501Y っていうやつが、うん、もう大阪、うん、あ関西では8割、うん、で、えー、4月に、えー、と東京は今もう5割で5月に8割
になると、で5月中にも全、うん、あの全国的になる、はい、なってるんですよ。はい、で、これ注意していただきたいのはその変異株が置き換わってそこがピークじゃないんですよね。うんうん、変異株が置き換わってそこから変異株の猛威が振るわれるわけです。だからそうなんですよ。あのイギリスも10月11月ぐらいから徐々に増えていって、うん、12月でぐっと増えてでピークはやっぱりその後の1月とか2月なんですよね。はい、だから5月に変異株が主流になってそこから増える。でこの2週間と3日程度のをちょこっとやってそれでそこの伸び盛りの変異株をね、うん、抑えられるとはとても思えない、うん、それからもう一つたったの4都県あ4都府県、ね、4都府県で神奈川とかね入ってないですよね,ですねあの、うん、さっき内容的に前回とあの前回の春ステイホーム強烈なやつに似てるって言いましたけど大きく違うのここですよ、うん、前回は最初は 7, 7つぐらいだったんですけど、うんはい10日後ぐらいにね、あの全国に拡大しましたね。うんはい、でもう全国でそのとにかくじっと我慢したわけですよ。うん、今回これたったの4都府県ですよ。そうで,す、ねうん、でこれあの当時の安倍首相がねこう言ってるんですね。その拡大した時ねあのまもなくゴールデンウィークを迎えます。感染者が多い都市部から地方へ人がな人が人の流れが生まれるようなことは絶対避けなければなりません。うんうんこれそのまま聞いていただきたいですね、うん、今の菅政権ね,ねこれよ容易に想像つきますよね、うん、神奈川は対象外ですから、うん、じゃあ東京から神奈川に行こうとかね、はい、もう確かにねそ,そ,そうなんですね、うん、変異株になったからって弱毒化してるわけじゃない,、ね、ないですからね、うんうん、でむしろ重症化そうそうそう早かった、うん、重症化かのになるのが早かったり、うん、それから重症化の割合も多いっていうことですから、うん、であともう一つはこれあの4都府県がだけがねものすごい今感染が起こってて、うん、他がそんなに起こってなければまあ一理ありますよ、うん、ここに限定して、うん、ただねもう他もあの地方はい、ものすごい増えてまして、はいね、例えば22日だけとっても奈良で125人の感染があるんですけど、うん、これ。あ百二十五人って思いますけど。奈良は大阪とも一緒ですからね。まあ、ねで、奈良。そうですよね。うん、あの和歌山とかもね、過去最多、うん、過去最多っていうのあの大きな第三波をもう上回ってるってことですよね、はい、大阪のね。はい、で、奈良の百二十五人っていうのはこれ、奈良って東京の十分の一なんで人口は、うん、これ千二百人ぐらいの相当数です。うん、感覚的にね,感覚的にね、うん。で、三重で六十八人。うんこれ東京の人口でいくと五百三十人、うん、大分四十二人、これ。東京でいうと五百十二人、福井三十八人、うん、これ東京でいうと六百八十七人って、うん、もうあちこちで。第三波を上回る感染がこうあるわけですよ。うん、でそこ、それでそのたったの。二週間と三日でね、うん、止められるとは到底思えないというのがあります。で、今日ちょっと一番お話したいのは。これからの問題ですか。これからの問題なんです。<笑>はい。あの、目黒さんもいろいろ。ご存知だと思いますけどその子供に今回、うん、そのさっきねいろんな特徴感染力とか重症化とかいましたけどもう一つやっぱり子供にあの感染が広がってるっていうのがあるんですね、うん、でこれねあの萩生田大臣が昔ちょ,ちょっと前に、うん、子供に感染しやすいとか評論家言ってるけどそれは違うとか言ってたんですけどねあのこれもう数字上明らかなんですよ、うん、あの例えば大阪府のデータで言うと<笑>第3波つまり変異株がまだそんなにないもうほ,ほぼ影響がない第3波でいくと10代が 2.7% 感染の割合ですね全体に占めるそれが変異株の感染,あの感染者っていくと 6.0% 倍以上になってるんですね10代未満が10代も 7.3 が 12.9 って、まあ、ほぼ倍になってるで萩生田大臣もしかしたらこういうことを言いたかったのかもしれないですけどその特にに子供に感染しやすいといいととうわけではないとあのどの年代もねそうそう,そうただ従来のウイルスは子供に感染しにくかったんですよ、うんうん、いろいろ、はい、その子供が、ね、受容体が子供が少ないみたいでね、はい、でその従来と比べたら子供が感染しやすくなるってのはこれ明らかなんで、うん、であのー、最近はね萩生田文科大臣もその子供昔のやつは低いとされてたけど変異株は
警戒しなくちゃいけないみたいなちょっと修正はし,してるんで、まあ、そこは別にもう突っ込むつもりはないんですけどそれでですねあの何を言いたいかっていうと今まで高齢者だ高齢者だであとせいぜい20代とか大人の話だったじゃないですか。で今回はこれやっぱりね子供にも感染するっていうふうに切り替えないといけないですね、うんうん、頭そうですね確かに、はい、であのー、大阪の豊中でクラスターが発生しました、うんはいはい、でこれちょっと私小学校でね,校で,ね、うん、で,で,で、はい、先生がまずかかったんですね、はい、で,そのであとね一人濃厚接触者その先生との濃厚接触者を調べたらその5人調べたら生徒陽性じゃなかったんだけど1人濃厚接触者ない人が陽性になったんで全校を調査したんです、はい、PCR 検査870人ぐらい、はいうん、そうするとねなんと12人、うん、だから最初の1人と合わせて13人の感染確認されたんですよ、はいはいはい、で私これ豊中市に聞いてどういう接触をしたのか、うん、先生と、はい、だからねたったの3日なんです、うん、7日8日9日でそれでもう感染したからもう停止してるんですね、うん、で7日はこれ1年生だけの入学式、はい、で次の日は始業式とクラス分け午前で帰りました、うんはい、3日目も最,、まあ、最初の授業なんでもう午前中で終わりました、うん、でちゃんとマスクはして<笑>ちゃんとマスクはして、うん、給食もない、はいうん、えー、めちゃめちゃ短い接触じゃないですかめちゃめちゃ短い接触で、うん、12人もかかってる、うん、でもちろんね豊中でもあの感染は広がってるんで、うん、えー外でかかってきたのかもしれないけどそれだとね辻褄が合わないんですよ875人分の13人って 1.5% なんですけどそんなあの感染するわけないんでやっぱりこれ学校のクラスターだからマスクしてそんな短時間のあれでも子供にかかっちゃうっていうことなんですよまあね感染力強いそれであのこれね豊中はこれ全校生徒を調査したんでこの12人が分かったんですけど PCR 検査してねあのね、よくやらないし、うん、で目黒さんともよく話してましたけど、はい、その高齢者の,その社会的検査っていうんですか、うん、あらかじめね、はい、起こる前にやるっていうのが必要だなって言ってたじゃないですか、うんうんうんはい、そこ目黒さん意見一致しましたよね珍しく一致しましたよね<笑><笑>で、はい、あのこれね小学校にもやらないといけないですよ<笑>小学校中学校に。高齢だから高齢者高齢者っていうふうに頭ばっかりいっちゃうんだけど、うん、やらなくちゃいけない、うんえー、これだから豊中はこれをやったから12人ねでだから隠れた感染者やっぱりいっぱいいるんでいっぱいいるんで、うん、あのこれは起こってからですけどそうじゃない段階で定期的にやっぱりやってそれともう一つねあの今その一斉休校だオンラインだっていろいろありますけどやっぱりオンラインもできるようにしておかないとこれいけないですよ、うん、で一斉休校例えば出てこれ閉じたっていう時もオンラインに切り替えるし、うん、であの自主休校って言ってね自分がちょっと基礎疾患を持ってたり、うん、家族に基礎疾患がいて、うん、感染を怖が,、はい、怖がってというかね警戒して、うん、泣く泣くね投稿しない人が少なからずいるんですね、はい、NHK の調査で政令指定都市とか23区でごく一部調査しただけでも7000人ぐらいいてっていう、うん、だからあのどっちかオンラインか一斉休校かじゃなくて、うん、どっちもどっちもできるように、うん、で中継すればいいわけですから、うん、授業ね,、うん、そうですねだ先生の手間も別に、うんはい、それをねやっ,ぱやっていくべきだと思ってて、うん、で、まあ、松井市長の批判を私いつもしてますけどあの大阪市は一応そのハイブリッド型っていうんで、はい、ちょっとそうです、ね、あの混乱はしてるみたいですけど、はい、やろうとしてるしそれから東京都も小池知事がねそういうことをやっていこうみたいになってるんで、うん、それをぜひねあの早急にやっぱり子供っていうところに焦点当てて、うん、やっていく、うん、いかないと結構ねあの新学期になったらタブレットもらったっていうね感じあの子供たちが結構やっぱり多いですもんね私も取材したら大阪市も全員に渡ってるし、うんはい、例えば北区とか台東区、うん、それから豊中市もねあの配られてるんです、はいうん、そうですよねだからそ,そ,それを利用してそうですねどちらでも大丈夫ですよっていうようなこと、えー、準備はしなきゃいけないですね準備はしなきゃいけない各、はいね、自治体がで、うん、あの十二歳未満のコロナのワクチンってありませんからねそうなんです、ね、あの十二から十五歳までのはようやくファイザーが開発してうまくいってるみたいなんですけどだこれもやっぱ大人が、うん、あるいは政治がもう守らないと、はい、確かにねという問題がちょっとあります、ね、でむしろその
、第1回目の時よりも本来だったらエリアにしてもね、はいうん、や,あのや,るやることにしても,もうより強固にやらないとダメなはずなのにっていうところなんですよね、うん、そうですね,ねやるからにはねうんそうですねだからその緊急事態宣言の話最後ちょっとだけやると、はい、やっぱりねもしあの多分ちょっとは確かにその4都県で、はいうん、4都府県で減っても、うん、多分相場また次の波あるいはもうその時に全国で波が来てるんで、うん、4回目をもうやらないといけなくなるんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、はい、はいはい、長い付き合いになるかもしれないですね長い付き合いになるかもしれないですね,ね、はい、では続いての話題ですが、えー、バッハ会長五輪は無関係というふうに発言されていましたがさあこれはどうなのかというとですね,ですね、えー、あのもう本当に開催までですね、うん、3か月足らずに迫った東京五輪というところでですね、はい、まあその正直もう世界中のこういう状態ですから、うんまあ、その中止を求める声も強まってはきているんですけれどもその IOC のです、ね、バッハ会長がその21日に記者会見で緊急事態宣言は五輪とは関係ない、うん、日本政府がゴールデンウィーク中の感染拡大を防ぐためだと認識しているといったわけですねちょっとあんまりにも、ね、無責任なような気もするんですけれども、うん、やっぱりさすがにこれに関してはです、ね、そのスポーツジャーナリストの谷口健太郎さんもですね、うん、日本側は完全に足元を見られているというふうにおっしゃってて、うんうんまあ、私もその通りだなと思うんですけれども,もう今、この状況って、まあ、政府にしてもあのあれ組織委員会にしてもそうなんですけども,もう本当に開催ありきするかしないかっていう議論じゃなくて、うん、要するに開催するためにどうすれば開催できるかっていうことしか、うんまあ、ちょっと頭にない状況でそれを要するにバッハ会長も分かってるからもそういうことを言うし、うん、本来だったらそのまあね、今、世界中はもう本当にもうバーッと爆発しているような状態の時にですね、うん、IOC から、ね、中止を言ってもいいのに、道義的には言ってもいいなんでそれ言わないかというと結局、中止になった場合の損失の大部分を IOC が背負うことに、うん、IOC から言うと。そのめちゃめちゃ損失でしょうねそういうことになるとで、まあ、その去年のですね、うん、その東京五輪が延期になった時も、はい、その安倍、まあ、あの前首相がですね完全な形で開催したいからっていうふうに IOC に打診してそれで、まあ、あの延期っていうふうになったから結局延期に伴う費用の大半はその日本サイドが背負うことになって、うん、IOC はその要するに、まあ、出血が最低限抑えられたということがあった。でまあ、だからさすがにこれも谷口さんもこう言ってるんですけどバッハ会長は狡猾ですからね自分で判断することを避け、はい、常に誰かにバトンを預けてると、うん、IOC には独自の情報網があるので日本の感染状況や世論の声なども収集しているはずそれでも責任を回避するために自分たちからは決して動こうとしないまさに嘘と欺瞞に満ち溢れた茶番劇ですよというふうに谷口さんおっしゃってるんですけど、まあ、結局本当にバッハ会長は日本に。<笑>責任を押し付けて、うん、日本はいいように利用されているだけというですね。またこの発言がありましたけど、うん、例えばもしかしたらこの後に三日ぐらい経った時にまた違う発言に変わることだってありますよね。まあもちろんもちろんあると思いますよ。<笑>そういうのがまあ要するにそ,の<笑>、うん、そうなんですよね。まあ常に要するにまあ変な話、自分が損しないっていうためにはっていう。<笑>けどまあ今そういう人多いですもんね。そんな人ばかりですよ。そう。要するにね、結局なんで<笑>あのみんな信用できなくなってるかというとやっぱりねこういう人たちの、ねまあ、政治家も含めてですが覚悟がないんですよねやるんだと、うんうん、でいや変な話ですよあの須田首相もそうですけどその要するにその五輪やる、ねうん、であの要するにコロナに打ち勝つために証明する五輪みたいなこと言ったじゃないですか、うんうん、そこまで言うんだったら本当に徹底してロックダウンして、うん、いややるんだから。もう全てなんかもう本当に鎖国みたいなことしてそうですね保証してね保証して,保証して,保証して鎖国してで,でも本当に中途半端にねまん延防止やって緊急事態やってみたいなことをねそんななんかちぐはぐなことをやるぐらいだったらやればいいのにそれやらないっていうのは結局覚悟がないんですよだからみんなそんなの従うかっていう気持ちでどんどんなってきちゃうんですよね,そうですねと私は思いますけどね本当にちょっと覚悟が足りないな今回さっきちょっとすみません言い忘れましたけどあ,あの11日におお
期限ですよね、はい、でバッハさんが17かな17に来るんですよね、はい、そうですそうですだからまあその前にっていうのはちょっともう見え見えですよね、うん、これね,ねそうそうそうその時に緊急事態宣言ってたらみたいなね<笑>まあただそれだけのことなんだというふうにみんな見透かしてるから従わない人も出てくるっていうのもねそれは分からないでもないですいやちゃんとやった方がいいんですよみんなね、はい、そういうムードになっちゃうなっていうのは思いますねはい、やっぱり厚労省の人たちが夜遅くまで飲んでいたことが一番やばいと思いますね,あ,まあ,まあ,ねあれで結局、うん、そんな大したことないんじゃないって思っちゃった人は多いと思いますもん思います思います<笑>もあれもねなかなかクラスターって認めなかったですからね、うん、もうほ他のなんかあれでどんどんどんどん認定,も認定するのにね,、うん、ねそういうのも含めてねちょっと、はいはい、もう一つコロナの話題ですあの菅首相がねあのアメリカに渡米して、ねうんえーはい、ファイザーとのワクチン提供の確約をね取ったというようなことをおっしゃっていました。そうですね。はい、まああの十六日から十八日までかなでバイデン大統領の対面、えー、する首脳として初めてっていうのでね、うんえー、まあ行ったわけですけどもまああのー、そうですね。あの一番まあやっぱり大きいというかあの主眼大きな話題はあのその対中国というところでね、はいえー、行ったわけですけど、まあ、あのちょっとそれちょっとだけそこ触れるとあの結構バイデンさんの外交に付き合うのって難しいですよ、うん、あのトランプさんも中国すごい敵,敵対してましたけど、はい、あれはねそのあくまであのこのお金の話なんですよね、うん、もっとそのもっとかアメリカ製変えようとこっち買ってるのに、はいうんうん、だからお金で解決する話なんだけど、はい、バイデンさんの話はね人権とかね、うん、それからその台湾の話とかね領土の話とかね,ね,ね、はい、とっても難しいそんなお金で,で、ね、解決する話じゃないもっと親中かと思ったんですけどねバイデンさんそれとあとね,ねトランプさんは自分一人でやってま,、うん、でましたよでバイデンさんはねその同盟国を巻き込んでやるんです,、はいそ,ですね、でそれで今回巻き込まれてるんで。とっても難しい外交だと、うん、で中国にもいい顔しないと中国に依存度輸出も輸入もあの日本すごいですからアメリカとか非常にね難しいと、まあ、それあの大きな話であるんですけど、えー、と菅さんが行って、まあ、ちょっと2つぐらいトピックがあるのかなとで1つはあの記者会見、はい、あのー、首脳会談が終わった後の記者会見でロイターのねあー、はいあの方がこれちゃんとねプライムミニスターで公衆衛生の専門家もねこの疑問視する中であの東京五輪を開催するのは責任じゃないかっていう質問をしたわけですね、うんうんはい、でその前にバイデンさんの質問してたんであのバイデンが答えてバイデン大統領が答えて、うんうん、でバイデン大統領が答え終わってじゃあ次、はい、よし、はい、と言,、うん、言ったかどうかはともかくこう察したところですね完全する。うんうんえー、じゃあ共同通信の何々さんもう次行っちゃったんですね、はい、これはねもうなんていうのかね目黒さんどう,どう思いましたなかなか答えにくいなっていう<笑>まあ確かにねここ確信的なね質問だとただあこまで,でもスルーしますスルーのそのでその様子をちゃんと見てないからよくわからないですけど、うん、いやもう完全にこう抜け落ちていたのか、はい、そういう感じはないですちゃんと言ってるんですよプライムミスターって、はいはいうんおみさんとかいうのと一緒ですよ、これはおみさん答えてくださいって、はいまあ、そのバイデンさんが言った後だったので、ちょっと時間があったのはあるんだけどね、そ,そこでもう一回、プライムミニスターって言ってくれたらあるかもしれないですよね、うんうんまあ、これねでもちょっと思ったりしたんですけど、うん、これはちょっとね、もう、世界に、なんていうのかな、うん、でもそ,れそここそ、ちゃんと言ってほしかったなっていうか、うんうんまあ、要するにこう、そうなんだよ、はい、スピーチ力がないんですよね、うん、やっぱ発信力とか、はい、言葉がないっていうのがね、もう本当に。如実に現れてるんだと思いますよ例えばあのあのやるっていう方向であっても、うん、あのこういう状況ではあるけれども今一生懸命ねあの<笑>あのあの頑張ってやる方向で向かっているのは確かですぐらいのことを言ってくれたらこういう手を打ってこういう手を打ってこういう手を打ってとかねそうそうそう明確に言えばいいわけで結構あのやってほしいって思う人もすごいあよかったってなるし。ね、や,やらないでほしいっていう人たちの中でも、うん、あそこまで言うんだったらやっぱりやるのかなっていうねそのちょうど考えを変えるきっかけになったかもしれないですよね,すよねだからスルーというのがそうそうそうそうもったいないねそうそうもったいないですよね,そ,すね、はいうん、それともう一つ大きいのはあのファイザー社にね、はい、あの行こうとしてたわけです、うん、あのニューヨークなのかな、うんえー、会談は
菅さんが行ったのはまあワシントンで、はい、ところがまあ行けなくて、うんえー、とまあ電話会談ですね、うんうんまあ、多少電話代は安くなったの、はい、あ日本から電話するより安くなったということなんですけど、うんえー、<笑><笑>そんなのじゃあもう日本で電話でやっとけば<笑><笑>行く必要ないじゃないですか<笑>そ,うそ,うです、ね、それで、あのー、まあまあただ一応電話であれ一応会談をしたと、はい、でその後お菅さんどういったかというと9月までに供給されるめどが立ったと考えていると、うん、で河野ワクチン担当大臣は実質的に合意がされたっていう、はいまあ、9月9月っていうふうにまあ報道もされましたよね、うん、でところがこれその帰ってきて蓋を開けてみるとまず田村厚労大臣が国会で質問されてね合意書を交わしているわけではないとうん,うーん、まあ、だから実質的にとかめどとかね曖昧なことがただこれ<笑>、はい、いかんせん契約の社会ですからね、はい、海外ね、うんまあはい、でしかもねこれ本当に合意したのかも怪しいんですよ、うん、でこれ本紙がですねファイザーの日本法人に問い合わせたところ、えー、追加供給について、えー、その協議継続中であるっていう回答なんですねああじゃあ決定ではないです、ね、全然そんなの合意してないと、はい、であのブーラ CEO ファイザーのもうあの契約ツイッターをやしていてですねあの例えば EU に1億回分を追加供給することをお知らせしますとかねイスラエルと、うんえー、これだけ供給しますみたいなのを書いてるんですけど、うんえっと、菅さんとの協議についてはですねワクチンの追加供給について菅首相と協議したとしか触れてないんですよ。はいうん、で外務省のホームページでも、えー、日本政府と緊密に連絡していきたいとの発言がありましたと。ブーラシギはというのでとかね<笑>全然どこにも書いてないんですよね。うんうん何にも変わってないと思うんですよ、ね、何にもだからだからちょっと話が出てねちょっと電話でまあちょっと頑張りますわみたいなのをそら言ったぐらいをとってですね実質合意とかねメロが立ったみたいなことを言っているということが明らかになったんですね。今結構ねこうワクチンがこう、まあ、巧妙なわけですじゃないですかこれだけがもうねなんか早くワクチンっていう思いの方がやっぱね,っね、まあ、その中でねワクチン詐欺なんかも起きてたりもするわけですからね、うん、日本でね,ね高齢者が騙されてねっていうのもあるわけですからこれは本当にいいニュースをちゃんとしていいニュースを聞きたいなという感じがありますよね,そう,すねそ,うそ,うそう形になってるね、うん、そうですね,ううね、うん、はい何の形になってないファイザーとまあ多分他のところねあもう一応契約をどんどん多分進めていくんでしょうけれども、うんうんそうですね、ただアストラゼネカの方はねちょっとその高齢者じゃなくてその若い人で決戦でその年齢制限60歳以上とかヨーロッパやってるんで,で60歳高齢者はファイザーで全部行きますからね、はい、3600人ですかねアストラゼネカがちょっと戦力になりにくくなっちゃったんでねんそれでまあその追加とかいろいろやってるんですけどね,ね、はい、まあ,あのワクチンの接種率かなもちろんその先進国では一番下なんですけどね、えー、と1点いくつでミャンマー並みみたいですね、はいうんうん、今あれ,あれだけ混乱してるね、はいうん、ワクチンに関してはいいニュースをちゃんとしたいいニュースをしたいなと思いますちゃんとしたいい悪いニュースでもちゃんとしたね情報を本当に欲しいですよね,ね,すね,ね,ね、はい、正確なね正確な、うんはい、したいなと思います、はいはいさあ最後はこちらの話題ですセレブ気取り45股男のアクラツ手口と同時交際発覚のきっかけうんまあある意味すごいと言えばすごいんですけどもこれは素晴らしいです,です、ね、素晴らしいって言っちゃいけないですけどすごいなそうですねなはい、あの二股だって結構大変だと思うんですよそうですねこう頭切り替えなきゃいけないですからね二股っていうのもなかなかのもんですけど<笑>っていうのはすごいまあ何をやってたかっていうと、うんまあ、これは38歳のですねあの住所不定アルバイトの宮川隆容疑者あ39歳かすいません、うん、あのまあ兵庫県警に逮捕された詐欺でね逮捕されたという事案なんですけれどもそのこの容疑者はですね、まあ、2017年頃からマッチングアプリを使ってですね、はい、知り合った女性からその誕生日プレゼント、うんとして自分のね現金5万円とか電子マネー2万円分とかそういうあのスーツ1着約3万円相当を騙し取った疑いということなんですけどもその容疑自体はそれなんですけど被害に遭った女性はもっと他にいることがまあ分かっていてでそもそもそのこの容疑者ですね情報機器のトラブルに対応するオペレーターをしていたんですけどあのそういうマッチングアプリとかでは年収600万円以上の経営コンサルタント。
、なのって言ってですね、はい、であの本当の誕生日11月なんですけど、うん、2月何日やとか。<笑>もうそれさなんかあれですよねホステスさんみたいな感じですよね。そうなんですよ。誕生日がいっぱいあったんですよ<笑>、ね、こいつ。毎月一日だけ誕生日。そうそうそう,そうなんですよ。毎月た毎月誕生日来るみたいなね。ねそうそう<笑>でまあそれでその自分はその水素水を扱ってる会社やってるとかって言ったりとかして、ねはい、あのずっと綺麗でいてほしいからとか言ってこう水素水清水器とかシャワーヘッドとかですね。そういういのをこう買ってもらったりとか契約してもらったりとかこうしてたんですねでそれをいろんな人にやっていたと、はい、で少なくともその45人以上の女性とですね、はい、月に1度か2度会うために、うんまあ、1回あたり2時間、はい、いや本当にね売れっ子ホステスさんみたいな感じですよ本当にそうですよねぐらいの感じでこう大阪とか兵庫とかで会ったりとかしてたんですけど<笑>、はい、じゃあなんでバレたかっていうと、うん、その被害女性の一人がいてですねこれはあのうちの取材に応じてくれた被害女性の方がいて、はいまあ、その方が、まあ、ちょっとこう怪しいなっていうか、うん、嫌な予感がして、うんまあ、そのデ,デートして別れた後にそのままそこでちょっとこう要するにその駅かなんかでこう会うような。はいはい、ことが多かったんでまさかと思ってまたも戻ってずっと見てたら別の女性とですね、はい、会ってるところをまあこのもう目撃して結局お互い、うんはい、そこの時点ではですよ、うん、二股かけられてるっていうことにまあ気づいて、うんはい、で被害者たちがその連絡を取り合ってですねであの要するに情報を求めてるところ、まあ、要するにいろいろこうあって。なんだかんだで45人ぐらいいるんじゃないかというふうにこう膨れ上がってきてですね、うんはい、で被害者の会を結成した、はい、ただその、はい、こいつが巧妙なのは、うん、おねだりが、うん、そ,そこそこなんですよです、ね、2万円あの3万円のカメラ買うから誕生日プレゼントで2万円くれとか。うん、ちょっとね要するに例えばこれは、ね、3万円のカメラが欲しいから2万円,万円出してとかね全額出,し出さなくていいんだ現金でそれはどうだと思うんですけど<笑>、はい、まあ広く浅くというそうですよね,そうですよねだから,よだから2万円でもかける45だとすごい,<笑>いや結構な金額だと思いますよ<笑>本当にすごい,そ,、ねすごいすね、それをだから要するにね車買ってもらったとか、うんね、それこそなんかこう,う、ねあのちょっとこう早急に会社のね、はい、あの運転資金がないから今だけちょっと300万貸してくれとか、うん、そういう感じになると大ごとに、うん、もっと大ごとになるじゃないですか、うんうん、そうですねここがねすごいのか巧妙なのか、ね、この詐欺師はそうなんですかねどうなんでしょうか、うんまあ、3万ぐらいだったそうなんですね、うん、でまあ要するに、まあまあねまあ、その結婚したいと思ってる女性はね、うん、その世の中にそれはいっぱいいると思いますよ、うん、結婚が全てだとは言いませんけども、はい、やっぱそういうね心理をうまくついて、うん、でそこまで怒りを覚えないそうですね勉強代かと思ってそう,、ねうん、そうなんかまあ5万10万しょうがないかっていう感じで、うん、正直やっぱりこれ、うん、ね騙されたことを人に言うのも恥ずかしいって思い、うん、絶対あるはずですから、うんはい、だからそこら辺がね難しいところなんですけど、ね、300万だったらたたう戦うけどねそう,そう、うん、300万だったらね戦いますけどね,のね、はい、本当に1000万の借金とかで戦うまあ、ただその今回逮捕詐欺の逮捕を受けてですね、うん、その被害を名乗り出る女性が相次いでいるということからその被害者がまだ45股どころか、うん、まだそれ以上増える可能性もあるというような、うん、今,日今日時点で45股ってことですねそうですねそうなんですね、うん、そうなんですよ負傷者数みたいにこうどんどん増えていくみたいな事故の。本当ですよね、過去も含めもっと過去も含めればもっとね,、うん、ね十分ありますよ、ね、ただまあ2017年頃、まあ、4年間4年か4年間やってると結構な、ね、人数になる可能性ありますけどまあちょっとねでも2時間ぐらいあって、うん、で毎回それだとやっぱり不審に思いますよねそうそう毎日ね一人に会ってたとしても、ね、<笑>月30人じゃないですか、うん、よく回せたなっていう。ただ実際にはねちょっとこうメールとか LINE とかのその LINE かなとかのやり取りでちょっとなんかこう噛み合わない返事をしてたりするしたりするのもあったらしいんですよねこの男は要するに間違って完全に A さんじゃなくて B さんだったらしたらね混戦しますよねそうですね要するに私が目黒さんに返すつもりのあれを生田に返してしまったみたいなようなことはあったみたいですよねそういうのってありますよねはい
本当にということで、はい、まあ女性の敵ですよね許しがたいと言っておりますそうですねもう本当にあの気をつけていただければと思いますはい、えー、ということで今回も4つの話題についてお話しさせていただきました、はい、コロナの話題がまあほとんどだったんですけれどもまたこれからもねずっとコロナとお付き合いしなきゃいけないんですが、はいえー、皆さんかからないうつさないを念頭にお気をつけください、うんそ,ね、そして来週なんですがマンスリー日刊現代としてお送りしますのでそちらの方でどうぞ楽しんでいただければと思いますはい、はい、ということで来週もぜひ日刊現代と一緒に過ごしてくださいどうぞよろしくお願いいたします、えー、今週はこの辺で失礼いたしますありがとうございましたありがとうございました